à ma gauche, Arnaud Le Gouefleck. Et puis, euh, Hervé Léouette. Et donc, je suis l'arbitre. Euh, oh. Je choisis toujours un, un thème. Donc j'ai choisi le XXe siècle. Alors, la première consigne, donc le premier exercice, vous allez commencer tout de suite par ce qu'on appelle donc, les consignes, les poèmes ping-pong. Donc ils vont créer en fait un, poème, un seul poème, mais à deux. Donc euh, chacun va, à partir donc, de, de ma consigne, euh, écrire donc deux vers, l'autre va répondre deux vers qui vont rimer, enfin il y, y a tout un jeu de, de rimes, d'accord, et je, ils écrivent ça donc en direct. Et donc je vous demande, chers amis, euh, de créer un poème commun à partir de cet alexandrin plagiat, on n'est pas sérieux quand on a plus 20 ans. Donc vous connaissez le vers euh, oui, célèbre oui. de Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, donc voilà, je le transforme, 20e siècle, 20 ans, et hop, donc ils y vont. Vous avez le choix, soit vous discutez avec euh, vos amis, si vous en avez. <rire> donc cette fois-ci, c'est Arnaud qui va nous lire dans les deux premiers vers qui vont être poursuivis donc, par Hervé. On n'est pas sérieux quand on a plus 20 ans, quand on confond la chope avec le verre à dents et qu'on s'endort le soir devant le téléfilm. Ouais, okay. Rime en il. Rime en il. <rire> <rire> On n'est pas sérieux quand on a plus 20 ans, quand on confond la chope avec le verre à dents et qu'on s'endort le soir devant le téléfilm. On se perd dans la nuit, il faut bien qu'on s'y perde, et puis quand on quand on s'éveille, on a perdu le film. Alors, le, 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 le poème sera terminé après ça. On n'est pas sérieux quand on a plus 20 ans, quand on confond la chope avec le verre à dents et qu'on s'endort le soir devant le téléfilm. On se perd dans la nuit, il faut bien qu'on s'y perde, et puis quand on s'éveille, on a perdu le fil. On tartine ne sont pas avec la vaseline et l'on confond parfois le cirage et la merde. Généreusement, généreusement, Arnaud propose à Hervé d'écrire le dernier vers. Ça y est, ils sont lancés. Ouais. On n'est pas sérieux quand on a plus 20 ans, quand on confond la chope avec le verre à dents et qu'on s'endort le soir devant le téléfilm. On se perd dans la nuit, il faut bien qu'on s'y perde. Et puis quand on s'éveille, on a perdu le fil. On tartine son pain avec la vaseline et l'on confond parfois le cirage et la merde. Une pub sur l'écran nous vante Cajoline. Donc là, on va passer au deuxième exercice. Donc ça va être des consignes franco-japonaises. Donc vous savez ce qui vous attend. On va, 
on va euh, parler haïku. Donc, euh, le haïku, hein, c'est un, un petit poème court japonais, donc 5, 7, 5 syllabes, enfin en français, ça, ça rend 5, 7, 5 syllabes. Euh, et donc, euh, là, je vais vous proposer donc, euh, des faits divers parus dans le West Éclair du 20 octobre 1901, puisqu'on est le 20 octobre, et donc on est toujours au 20e siècle, 1901, c'est le, le début du 20e siècle. Euh, donc, euh, je t'en ai attribué un, donc je vais le lire et ensuite je te donnerai le texte. Et pareil pour toi, et ensuite il y a un que vous aurez en commun. Donc pour l'instant, celui de Arnaud, je vais vous le lire. Donc ils doivent transformer ce fait divers donc, en haïku. Euh, alors, moi j'adore hein, West et Claire, euh, parce que je me, je me demande si on pourrait écrire encore euh, comme ça. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, alors, la joie fait peur. Ça, c'est le premier petit, euh, petit fait divers. Marseille, 17 octobre. Cet après-midi, un charretier économe, M. Paul B., venait au Crédit Lyonnais toucher les coupons de deux obligations de la ville de Paris 1898. Lorsque l'employé, en regardant le numéro, lui dit « Vous êtes un vénard. Votre obligation a gagné 200 000 francs. » M. B., Resta un moment ahuri, puis parti comme un feu porter la nouvelle chez lui. Et son émotion a été telle qu'il a dû s'aviter. <rire> Ça paraissait dans la presse. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, des obligations, des machins. Bon, bref. Donc ça, c'est Arnaud qui s'y colle. Et celui de Hervé. Alors, trois militaires en bordée. Cherbourg, 17 octobre. Donc vous voyez, quand même, moi c'était clair, aller de Marseille, donc à Cherbourg, c'est Marseille. <rire> Hier, la nuit, trois militaires du premier colonial, en bordée, enfoncèrent la porte d'une maison située à Sainte-Croix-Hague, à 12 km de Cherbourg, et habitée par Mademoiselle Baudin, âgée de 49 ans, et sa mère. Mademoiselle Baudin, ayant eu la présence d'esprit de demander un fusil à sa mère, les trois militaires s'enfuirent, laissant un gant qui portait un numéro matricule et qui a été remis à l'autorité militaire. Les volets portent la trace de 13 coups de baïonnette. Une enquête est ouverte. Wow. C'est monstrueux. Ah, mais il se passait des choses horribles. <rire> Le fait divers, c'était trois militaires en bordée, Cherbourg, 17 octobre, hier la nuit, trois militaires du premier colonial en bordée enfoncèrent la porte d'une maison située à Sainte-Croix-Hague, à 12 km de Cherbourg, et habitée par Mademoiselle Baudin, âgée de 49 ans, et sa mère. Mademoiselle Baudin ayant eu la présence d'esprit de demander un fusil à sa mère, les trois militaires s'enfuirent, laissant un gant qui portait un numéro matricule et qui a été remis à l'autorité militaire. Les volets portent la trace de 13 coups de baïonnette. Une enquête est ouverte. Donc, euh voilà, donc 5, 7, 5, donc c'est très évoqué. Hein, ah bah oui, <rire> ah, c'est le haïku. Hein. On frappe à la porte. Maman, donne-moi du feu. <rire> Pour trois et le gant. Ah oui, il est con. Oh, wow, 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 wow. On frappe à la porte. Maman, donne-moi du feu pour trois élégants. Ah ouais, 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 ouais. Alors, fait d'hiver. C'est Marseille. Marseille. La joie fait peur. Marseille, 17 octobre. Cet après-midi, un chartier économe, M. Paul B., venait au Crédit Lyonnais toucher les coupons de deux obligations de la ville de Paris 1898 lorsque l'employé, en regardant le numéro, lui dit « Vous êtes un vénard, votre obligation a gagné 200 000 francs. 
M. B. resta un moment ahuri, puis partit comme un feu porter la nouvelle chez lui, et son émotion a été telle qu'il a dû s'aliter. Voilà. Alors là, il coupe. Super plus-value, <rire> intérêt et principal, monsieur sur le cul. <rire> Cette fois-ci, ils ont le même fait divers, donc à, à transformer en haïku. Euh, donc, je vous donnerai le texte. Hein. Donc, le fait divers, c'est donc toujours paru le 20 octobre 1901. Il s'est passé des tas de trucs. <rire> L'enlèvement de Miss Stone. Constantinople, 17 octobre. L'affaire de l'enlèvement de Miss Stone vient d'entrer dans une nouvelle phase. Les ravisseurs seraient non des brigands, mais des membres du comité macédonien, entre guillemets, point d'interrogation. <rire> en conséquence, le consul des États-Unis à Constantinople refuse de payer la rançon et exige l'arrestation des coupables. <rire> Je n'invente rien, vous pouvez aller voir dans les archives. Hein. Est-ce qu'on peut s'abonner ou rester clair <rire> C'est en ligne, c'est en ligne. Ça couvre Constantinople euh, Ah, ça c'est extraordinaire. Et puis là, apparemment, bon, il faudrait aller regarder dans les autres numéros, les numéros précédents. Mais donc, l'enlèvement de Miss Stone avait déjà un début. Quoi. Et donc, il faudrait connaître la fin. Bah, peut-être qu'on va savoir. Ouais. C'est pas mal. Et ben voilà. Alors, euh, qui va démarrer euh, Qui va démarrer euh, je coupe. Oh, toi, tu étais prêt à te lever. D'accord. Oui, tu es d'accord. Oh oui. Oh oui, Miss Stone. L'enlèvement de Miss Stone. Constantinople, 17 octobre. L'affaire de l'enlèvement de Miss Stone vient d'entrer dans une nouvelle phase. Les ravisseurs seraient non des brigands, mais des membres du comité macédonien l'interrogation. En conséquence, le consul des États-Unis à Constantinople refuse de payer la rançon et exige l'arrestation des coupables. Donc, euh, un nouveau légume venu des États-Unis dans la Macédoine. <rires> Moi, je fais un peu pareil. Hein. <rire> Miss Stone en morceaux. Et son corps est dans un seau plein de Macédoine. Ah bah... <rire> je ne sais pas si les Japonais pourraient faire un haïku de ce style. Je ne sais pas s'ils connaissent la Macédoine. <rire> Merci. Merci. Euh, et là, on va passer donc, à, à ce qu'on enfin, euh, qu appelle donc, les défis. Donc ça, c'est les seuls poèmes qui, qui n'écrivent pas donc, euh, devant vous en direct et qu'ils ont euh, écrit chez eux, enfin, ou ailleurs, mais enfin pas ici en tout cas. Bon, donc Arnaud va démarrer et il relève ce, ce défi donc, que je vous lis, lancé par Hervé. « En 20 jours, j'ai eu tout un siècle d'ennui, écrit Étienne de la Boétie. » Il sauterait que l'outil, lui. Nous sommes le 20 octobre. C'est vrai, pour l'instant. Quel siècle d'ennui as-tu enduré depuis le 1er octobre Alors, en fait, j'ai pris le parti de, de choisir un autre défi. Ah, finalement. Euh... Et, sans, et sans prévenir l'arbitre. Sans prévenir l'arbitre. Donc, le défi que j'ai choisi, c'est à, quoi... oui, à, à quoi aurait ressemblé le 20e siècle si le Titanic n'avait pas coulé ah, oui. Et puis après, j'ai décidé de ne pas traiter non plus ce défi. C'est pour ça qu'il ne m'a pas prévenu. Je Mais pense. de faire un poème triste. Voilà. C'est tout. Alors, je vais vous lire mon poème triste. Ah donc, en fait, tu n'as relevé aucun défi. Tu l'as Là, c'est quand même une première. Là. En général, en général ils, choisissent. ils prennent quelques libertés, non, mais, mais pas à ce point-là. On verra. Mais ben, on verra, j'imagine. Bon. Nous sommes un jeudi. Parce que tu écris le défi le jeudi. Et il pleut sur la terre. Par la fenêtre en deuil, œil de bœuf ou de verre, 
Je contemple la ville et les toits qui se mouchent. La lumière est cassée comme un pommeau de douche. Et il pleut de l'ardoise et du zinc en reflet. L'horizon n'est plus là et tout est boursouflé. Il pleut de la boisson, du café ou du thé. Il pleut de la mousson, du mescal, du maté. Et du vin de vinaigre à la fleur grimacée. Il pleut dans le bocal dont on est les poissons. Et chaque halebarde a forme d'ameçon. Qu'importe le flacon quand on est la grenouille, et que le temps nous file avec sa quenouille. À tirer les pigeons, on a perdu nos douilles. À trop marcher parfois, on s'appuie sur les nouilles. Nous sommes un jeudi et il pleut sur la jungle. Sous la coupelle en verre où le jour m'encapsule, sous les coups de boutoir de la vie qui m'ambule, et puis me fait claquer en m'éclatant de l'ongle, comme un enfant fait pop, comme un ballon fait paf, si on y met sa clope. Oh, je dis papier bulle, emballage anti-choc, où l'on range ses bibelots et ses breloques, où l'on couche son cul, doublé de mousseline, où l'on enduit son doigt d'épaisse vaseline, pour se le mettre au cœur, et sans beurrer la peine, tandis que sous la pluie le toit fait porcelaine. Moi je rêve d'ailleurs, je voudrais bien sortir, aller au cinéma ou dans les librairies, dans ces lieux où l'on peut s'ouvrir et s'épanouir, où l'on vend de l'amour et de la poésie, mais je ne peux, nada, il le faut, j'ai promis, je dois d'abord finir de torcher mon défi. <rire> Qu'ai-je fait au bon Dieu pour être né poète J'aurais pu vivre mieux et croquer tous les fruits au lieu de ressasser des rimes qui font pouette, à défaut de faire pchit, mais c'est tout y quanti. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour être né poète, à débiter des vers, m'esquinter la santé et m'éplucher les doigts en comptant chaque pied à trop compter les pieds, on marche sur la tête. Quand j'aurais pu compter sur un peu d'espérance, sur l'amour par exemple, ou peut-être la chance, Nya, 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 nya. Et puis voilà la rime, tu l'as pas vu venir, et bien pourtant, hop, bim Tout ça est si lassant, si prévisible au fond. Il n'est que le poète à s'en émerveiller. Oh, ça rime, oh, c'est chouette Ah, il est beau le con Toujours il se repaît du même démoulé. Plutôt que rime ailleurs, j'aurais aimé pompier ou bien consécration, agent immobilier. L'agent immobilier ne perd jamais son temps. Il n'est pas dans sa chambre à compter jusqu'à 12. Il n'est pas consigné, puni comme un enfant. Il court de soir en soir, de partout en partout. Il vend du rêve aussi, mais en beaucoup plus grand. On en franchit la porte, on peut vivre dedans. Quand nous ne fabriquons que des anamorphoses, des trompe-l'œil, des stucs, des illusions d'optique, L'agent immobilier nous vend la vie en rose. Et tout est en 3D, et tout est si pratique. Même le papier peint est une île idyllique. Le nôtre est moucheté de lettres constipées, tracées comme au burin avec nos doigts crispés, avec nos doigts noués qu'on dirait des moignons. Les siens sont déliés, les siens sont fins et longs. L'agent est gominé, le poète a des poils. L'agent est parfumé, le poète a du mal. Le poète est fringué comme à la Saint-Glinglin. L'agent immobilier se, se sape chez Frusquin. L'un a des cheveux d'or, l'autre a la coupe au bonne. L'un au café de flore se commande un cocktail, l'autre au bar chez Marcel a le choix ou viandox ou sniffé de la colle. Nous sommes un jeudi et il pleut sur ma vie, comme il a toujours plu. Et depuis tout petit, depuis qu'au lieu d'aller m'ébrouer dans les vagues, je restais sur la plage avec mon dico, avec ma maladie de calibrer les mots. Je regardais ma feuille et je voyais tout vague. C'était là tout le monde et tout était ici. La lune, dans la nuit, formait un trou de balle. S'il n'était pas trop tard, je referais ma vie. Je déploierais d'un coup ma nageoire caudale et partirais au loin pour être qui je suis. Mais il est un bémol qui me scie la guibole. Je dois d'abord finir de torcher mon défi. Alors à quoi aurait ressemblé notre siècle Celui où l'on est né, Eléouette et Mézig, 
siècle numéro 20, pas cher, je fais l'article, le 20e du nom, siècle plein de fatigue et de guerre et de plomb et de pluie de boulons, siècle plein de machins et de trucs à la con. À quoi il aurait ressemblé si le Titanic n'avait pas coulé Je n'en sais foutre rien. Je m'en bats les moignons. Et l'on est un jeudi. Et la pluie pneumatique sur le toit en laiton tombe en accordéon. Par la vitre, je vois s'approcher l'iceberg. Désolé, capitaine, on a le vent sous vergue. Dépliez la grand voile et déployez l'orchestre. Jouez donc un tube ou deux jusqu'à la saint glinglin jusqu'à la Saint-Sylvestre. Plus près de toi, mon Dieu, où tire lit pimpon sur le Chihuahua. Fais péter la trompette et le corps, la wawa, la collision est proche, alors vidons la cale. Foutons-nous carrément sous la bombe au tonneau et buvons tout le rhum, la suze et le coin trop. Buvons à la volée, à tir, la rigot, et si on nous empêche, allez, adieu les mots, prends ça dans la musette. Allez, je suis poète, même si j'ai vécu comme un anachorète, tu crois que je sais pas coller des ramponneaux Je sais tailler les mots, mais je sais plus encore affûter mes ciseaux pour débiter en gros comme un morceau de lard L'iceberg en glaçon dans la marie brisard. L'arbitre lui pardonne. L'arbitre lui pardonne. Toi aussi Oui, bon. Oui, de son, il a euh, Hervé. Hervé m'a dit, mais maintenant, bon. Qu'il relevait le défi lancé par Arnaud. Je suis Alors, c'est un beau défi. Hein. Le 20e siècle avait-il vocation à être suivi du 21e siècle <rire> Donc, Je ne sais pas si tu l'as relevé, celui-là, ou pas euh, Oui, oui, j'ai relevé le défi. Ouais. Après, après, après. Chapeau, c'est après. Ouais. J'aime par-dessus tout les siècles bien rangés. <rire> Je me sens plus serein de les savoir classés, comme des vêtements pliés dans une armoire. Et la grande vertu que je trouve à l'histoire est de les avoir mis, jusqu'à l'instant présent, sans aucune exception, dans un ordre croissant. <rire> Ainsi, le premier siècle est avant le deuxième. Et le siècle dernier suit l'antépénultième. Tout cela m'émerveille. Et je me dis parfois qu'il existe un bon Dieu. Si deux et deux font trois, il ne se pourra plus qu'un train arrive à l'heure. Voilà mon opinion. Il faudra que je meure après avoir vécu, car l'inverse est malsain. On apprend à nager dans le petit bassin avant de traverser peut-être un jour la Manche. Je veux qu'un samedi précède le dimanche, qu'afin d'être 3000 en arrivant au port, on suive moins nombreux le site Campéador. Il faut mettre, vous dis-je, une chose après l'autre. Voilà la religion dont je me fais l'apôtre. Et je plaide aujourd'hui pour qu'on ne soit hier. Je me tiens, quant à moi, et n'en suis pas peu fier, pour un homme ordonné dont la petite enfance aura su devancer la préadolescence. Je prends tous les matins mon petit déjeuner, c'est commencer le jour par le bien débuté. La douce vérité d'une chose adéquate s'exprime dans un rang de sardines en boîte. Indubitablement, l'homme de Cro-Magnon, à la faible lueur d'un ancien luminion, pour qu'un archéologue éclairât nos lanternes, peignait de temps en temps les parois des cavernes. Chacun doit jouer son rôle où l'on n'y comprend rien. L'homme préhistorique est-il préhistorien 
Cela n'est pas possible. Il est donc nécessaire que le préhistorien soit l'homme de notre ère. On voit par cet exemple une bonne raison dans un entassement saison après saison des siècles et des ans qui suivent une logique. Cela s'entendra mieux grâce au tout numérique. Louis XIII arrive après que Louis XII a vécu, mais avant Charles X. <rire> Louis XVI disparu, avec lui s'en allait cette algèbre du prince. Hélas, trois fois, hélas, fallait-il qu'on l'émince <rire> et que l'on abolisse un chiffre indicateur qui permet de classer les siècles sans erreur. Depuis la fin des rois, mettons qu'on s'y retrouve. J'y vois clair à peu près. Mais qu'est-ce qui me prouve que le XXe siècle, où j'ai longtemps couché, a, quand il s'est fini, par hasard débouché, miraculeusement, sur le siècle où nous sommes c'est dans tous les journaux, on nous prend pour des pommes. Je suspecte au bas mot une conspiration qui du siècle authentique a conçu l'omission. Ce n'est qu'un sentiment, mais si ferme et tenace, qui croit si justement tandis que le temps passe, qu'il ne me laisse plus le loisir d'en douter. J'existe dans un temps que l'on me veut compter. Ce siècle d'opérette est peut-être une fable. Il est grand temps alors que l'on se mette à table et qu'on me dise enfin où sont passés les ans que j'aurais pu, pu connaître et qui m'étaient charmants. Où sont-ils disparus Quel dieu, quelle déesse n'ont donc pas jugé bon d'exaucer leurs promesses Et si par devers moi je cherche un souvenir, que ne puis-je le prendre en cet autre avenir d'écrire un poème de 20 vers, mal, 20 vers utilisant au moins une fois tous les homophones du mot chiffre 20. D'accord Donc il y a toutes les formes conjuguées du verbe vaincre, du verbe venir aussi. Il y a le vin, à boire. Le chiffre 20, bien sûr, et le 20, bah, la, ce qui est inutile est, est 20. Voilà, je pense que j'en ai oublié. Aucun. Que ce et par contre, que ce soit rimes, ou... non, 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 vous utilisez au moins une fois, tout, voilà, vous pouvez l'utiliser trois fois, enfin bon, bref. Par contre, il faut quand même traiter dans votre poème l'affirmation bateau attribuée, attribuée à Malraux, parce que j'ai fait des recherches, par moi, je ne suis pas sûr qu'il aurait dit ça. Le XXe siècle sera religieux ou ne sera pas ah ouais. C'est spirituel. Bah, euh, mais même, même si c'est spirituel ou religieux, ce n'est pas forcément lui qui l'a qui dit. Bon, son fils, j'en ai dit qu'on est quelqu'un de spirituel. Ouais, ça. <rire> Donc vous, vous devez traiter ça, pas forcément répondre à la question. Voilà. Donc on les laisse à leur, euh, à leur euh, pas somme. Mais c'est ça qui lui a fait quand même aussi. Le mal qui me vint, c'est dans ma mémoire, comme un triste vin, le fil de l'histoire. Je priais en vain, la nuit dans les combes, le soir où je vins, prier sur ta tombe, cher numéro 20, des siècles du monde, quelque chose gronde sous ce traversin. Je n'ai plus de vin et la lune est ronde. Si c'est une fronde, un géant la tient. Si c'est une fronde, a-t-il un dessin Quelque chose gronde sous ce traversin. Ça vaut le coup d'attendre. Hein Alors. Je vais essayer de me relire. Ouais. Malraux parla en vain car il était gâteux. Le XXIe siècle sera spirituel. 
<rire> C'est parce qu'elle avait goûté du vin de messe que la Miss Soubirou a vu la Vierge aux cieux <rire> et qu'au lieu de la joue, lui embrassa la fesse. <rire> Ou qu'un certain Jean-Paul vint à devenir pape à force de teaser, il péta sa soupape. C'est sous l'effet du jean que Churchill nous sauva et nettoya l'Europe avec son torboyau. De Gaulle carburé à la prune, au calva, et même Mitterrand se piquait au coin trop. Lorsque je, lorsque je vins le voir gravissant, solutré, comme un sisyphe en piste escorté de vingt cons, disait François, fait péter le ballon. Le président Chirac buvait droit au tonneau et même Pompidou, dont j'ai vu les photos, trouvait dans la picole un remède à la joie. Sous l'effet du produit, il confondait Malraux avec, tenez-vous bien, le cow-boy Marlboro. <rires> avant de savoir qui a gagné cette battle. Donc la 20 e lettre de l'alphabet est le T. Euh, donc vous allez, euh, vous n'allez pas l'utiliser en début de verre justement. C'est une consigne de l'absence en fait. C'est okay. par rapport à, à Georges Perec. Bon, on, euh, donc euh, bon, vous avez le droit de l'utiliser euh, autrement, mais pas au début de vos vers. Et votre poème, euh, les vers de votre poème commenceront par S et U qui entoure le T. D'accord Uniquement S et U. Et votre poème, donc, doit suggérer habilement un événement marquant du XXe siècle que le public devra deviner. Donc, évidemment, ah, oui. habilement. Il ne faut pas dire. Il faut suggérer. Oui, alors il y a plusieurs événements au XXe siècle. Je devrais te Donc, euh, ben, voilà ma petite énigme. S'il nous menaçait tous, étant presque virus, un passage de l'an nous en donna quitus. Wow. Donc, t'as vu, il y a le us à la fin, au début. Ben oui, oui c'est bien. Ouais, en plus, ouais. Ouais. L'énigme n'est pas terrible, mais la contrainte est... Si, 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 si. tout est terrible. Redis-nous Redis Redis tout. Redis S'il nous menaçait tous, Étant presque virus, un passage de l'an nous en donna quitus. Ouais, c'est ta raison. Ouais. Bravo. Et donc, elle s'est au début, mais aussi à la fin. C'est ça qu'il voulait dire. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour essayer d'être gagnant. Ouais, voilà. S'il est un prophète, un seul, c'est bien lui. Un jour, il naquit, superbe et léouette. <rire> c'est sa naissance ah, C'est sa naissance ah, C'est sa naissance C'est l'événement majeur du vaccin. Ah oui, ah, je, je, la, la consigne ne parlait pas d'énigme. Non, c'est suggéré habilement. Ah, là, là, tu n'étais pas assez habile. Vas-y, vas-y, recommence. Ah, je peux changer un mot. S'il est un prophète, un seul, c'est bien lui. Un jour, il surgit. Super belle et Là, il faut deviner que c'est ça naissance. Ah oui, t'avais dit Naki. Ah ouais, c'est un peu trop la naissance. Non, c'est les ouettes, il fallait pas dire les ouettes. Ça arrive avec prophète. Oui, oui. Oh, vous êtes durs, ils sont durs quand même. On va arrêter. Non, ça a été dit. Oui, alors oui. Comme je suis la seule légitime à 
a, dé a décidé qu'il avait gagné. Et que, comme vous le savez, euh, comme tous les habitués le savent, euh, donc aucun, aucun euh, ne sera gagnant ici, puisque sinon on ne continuerait pas euh, bah, ensemble. Ou alors il faudrait que bah, voilà, la première fois ça soit l'un, la deuxième l'autre, enfin, bon, bref, ça serait un coup très compliqué. Donc euh, c'est moi qui décide, après donc, euh, je choisis parmi les poètes que je connais. Euh. Et donc euh, le gagnant c'est Kenneth White, qui est un poète que j'adore et qui est mort en, en août cette année. Euh, alors là je vais vous lire un de, un de ses poèmes, c'est pas le plus, le, le plus beau et c'est pas forcément le plus représentatif de tout ce qu'il a écrit et de toute sa pensée, mais euh, il, est, enfin, bon, voilà, il est un peu humoristique. Et, il, et son titre, c'est « À la pointe Saint-Mathieu ». Et il raconte une petite histoire. « Quand Mathieu quitta la Galilée, il se dirigea vers des mers éloignées. Arrivé en Celtie, tout au bout du continent, il rencontra le vieil Enoch, un livre à la main. Comme il avait lui-même écrit un ouvrage, Mathieu était curieux d'en feuilleter quelques pages. » Il y est question des rochers, des vagues et du vent, de leur formation et de leur comportement. Mais Dieu et l'amour et le péché, où ils sont Quel salut y a-t-il dans la nageoire d'un poisson Le vieil Enoch ne fit pas de commentaires. Il se contenta de regarder le ciel et la mer. Mathieu pensa, voilà qui n'est pas courant. Je vais m'attarder dans le coin quelque temps. <rire> Merci. 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 Merci.